，不是中国来的。你敢辱骂皇军宣扬抗日啊？我没有啊，我说的是三侠五义，您误会了。三侠五义？你说的是哪国三侠五义啊？啊？不，不是，我说的真是三侠五义，大伙都能给我作证。哎，这，哎，哎，你们说话呀！是你们要听三侠五义的，不是这，不行，哎，不承认的，你们大伙儿倒是说话呀，啊，你们哑巴了，你们还是中国人吗？是是是，不是这个，哎，哎，放手，放手，想干嘛？造反呢？哎呦，啊！哎呦喂！哎呦！啊！有谁能跟你证明？我我说的真是三侠五义啊！这这都能证明。好了好了好了，哎呦，别吵了，吵什么呀？人家说的就是三侠五义嘛，怎么就没人给他作证啊？我就可以给他作证啊！你他妈活得不耐烦了是吧？啊！哎呀，人家说的就是三侠五义嘛，你们为什么不给人家证明呢？啊，你大叔，还有你，还有你，还有你，还有谁呀？啊,啊？手下留情，留他一条狗命吧，让他回去送个信儿。如果要是再跟小鬼子一起祸害百姓的话，就跟这个死鬼一个下场。快撤！
在一起吗，大哥？刚才你说撤，我也跟着撤了，没注意他啊。就是，不，他肯定又杀回去了。天生，天生，吴娇还在里面呢。天生，天生，你听我说，你别着急，宋姑娘，可能是有意要留在鬼子的指挥部。不行，我得去救他。这来不及了，回头再想办法。啊，吴娇怎么办？王营长。怎么还不撤？鬼子已经开始搜捕了，再不撤可就来不及了。我得去救吴娇。刘天生，停车！大哥，我命令你，撤！天生，天生，天大哥了，大哥，撤！大哥，撤！你他娘的就听大哥的，走，走啊！请李县长十分明显
需要立刻转移到安全的地方。什么地方安全？你们这么多人都拦不住他们。至于我，藏在哪里都一样。不一样，上将。如果他们找不到你，我们就有足够的人可以对付他们。我不能离开我自己的指挥部，我的岗位就在这里。不管出了什么问题，我必须坚守我的岗位。但是将军，尚木少佐完全处于对你的安全考虑，这里确实不用再住了。我去作战室住，真的不行，将军。我已经跟你说过了，我不会离开我的作战室。将军，将军的心情，我可以理解。但是师团长把将军的安全和保护指挥部的重任已经放在了我的身上，我必须要负起这个重任。那你说，我应该住在哪里？你要换上士兵的衣服，和他们住在一起。什么？你让我穿士兵军服和士兵住在一起，岂有此理！你这是在侮辱我！无论你穿什么衣服，住什么地方，你都还是少将旅团长，简直是荒唐！请将军再坚持两天，等西路池上义众旅团和东路元四旅团到达我们指定地点，将军就可以换回原来的装束。这是消灭八路军最高司令长官的大局。请将军以大局为重。荒唐，荒唐。吕团长，山木少佐说的对，如果你有什么闪失的话，中路部队将失去指挥，陷入混乱，势必影响整个作战计划。请您以大局为重。将军的生命关乎着此战的成败，请将军三思。<笑>